В ночь с 11 на 12 июня в Ярославской области состоялся самый массовый ультрамарафон России Crazy OVL. Сама гонка была задумана как отдельное мероприятие для тех, кто влюблен в трейл раннинг, то есть бег по пересеченной местности. В обязательное снаряжение входили фонарь, запасные батарейки, спас одеяло, свисток, минимум 1 литр воды и маркированное питание на 500 калорий. Других ограничений не было. В трейлах или забегах бывает всякое, и, конечно же, многое зависит от погоды. В этот раз ультрамарафон прошел рядом с Ростовом Великим, на горе Святой Марии. Местные жители считают его местом силы, способным исцелять и помогать людям. Я очень рад, что это мероприятие состоится, потому что оно даст известность горе Святой Марии. И мне бы хотелось, чтобы люди узнали, проникнулись святостью места, культурностью этого места. То есть это место очень насыщенная история, оно имеет народное почитание, и оно упомянуто в летописи. Был храм, было поселение, целый ряд деревень, броды. И даже не зря было сказано, что побегут, спрашивали, будет ли там броды или нет. О том, то все дело, это место исторически было так, что там не было рек, и огибается знаменитая река Нерль, и они выходят по сухому. Это тоже на самом деле одна из исторических примет этого святого места. И одна из целей посещения вот этих всех мероприятий, особенно вот Михаил устраивает по Золотому кольцу, посещение вот таких вот прекрасных городов с древней, с древней культурой, с древней историей. Замечательно. Но мы еще Очень рады. 3 февраля приедем. 500 человек преодолели 50 километров. Заявленное организаторами средняя по сложности и длительности прохождения дистанции объединило и опытных трейлайнеров, и новичков. Атмосферу драйва, хулиганства и романтики создал концерт рок-группы «Джинс энд Роузис». Мистичности моменту придала эффектное огненное шоу, а звучащая в это время музыка со славянскими мотивами дала возможность участникам проникнуться атмосферой места – глухого, дикого, а главное – исторического. Большинству бегунов удалось завершить гонку в отведенные 8 часов и получить медаль на ленте с изображением совы на одной стороне и место старта с церковью Боголюбской иконы Божьей Матери и даты на старославянском языке с другой. Татьяна Петрова, Николай Хлонин, информационная служба РПК ТВ.